அவர் பெயர் எழுதிய நெல் மணிகளால் சமைத்தது நான் அருந்துகின்ற ஒரு துளி நீர் அவர் பெயர் எழுதிய மூலக்கூறால் துளித்தது நான் விடுகின்ற சுவாசிக்கின்ற சிறு மூச்சு அவர் பெயர் எழுதிய உயிர்காற்றால் பிறந்தது நான் துயிலும் ஓர் இரவு உறக்கம் அவர் பெயர் எழுதிய நற்கனவுகளால் நிறைந்தது என் ஊன் உடல் உயிர் உணர்வு அனத்திலும் கலந்திருக்கின்ற ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாத ஒரே தலைவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞருக்கு முதல் புகழ் வணக்கம் நான் எங்கிருந்தோ தமிழகத்தை ஆழ வந்தவன் அல்ல தமிழகத்தை ஆழ்வதற்கு ஆண்டவனால் அனுப்பப்பட்ட அவதர புருஷனும் அல்ல நான் உங்களிடமிருந்து வந்தவன் உங்கள் வந்தம் சதை எலும்பு மூச்சு என்று சொன்ன தமிழாய்ந்த தமிழகத்தின் அந்த தலைமகனுக்கு புகழஞ்சலி செலுத்துவதற்காக இங்கே குழுமியிருக்கின்ற மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பெருமக்கள் அனைவருக்கும் முன்பாக அமர்ந்திருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய அம்மா எங்களின் பாசமிகு அம்மா திருமதி ராஜாத்தி அம்மையார் அவர்களுக்கும் அண்ணன் திரு தமிழரசு அவர்களுக்கும் கழகத்தை சார்ந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கண்மணிகள் எங்களுடைய உயிர் தலைவன் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அத்து பேருக்கும் என்னுடைய அண்ணன் வணக்கம் வெந்திரல் அண்ண ஞாயிறன்ன வெந்திரல் உண்மையும் திங்கள் அண்ண தன் பெரும் சாயலும் வானத்தன்ன வன்மையும் மூன்றும் உடைய நெடுந்தகை சாக்ரட்டீஸுக்கு பின்பு பிளேட்டோ வால்டியருக்கு பிறகு ரூசோ மார்க்ஸுக்கு பிறகு லெனின் என்கின்ற வரலாற்று தடத்திலே தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா என்கின்ற தடத்திற்கு பின்பாக தமிழன் தாழ்ந்தால் எப்பொழுதும் நான் முட்டுக் கொடுப்பேன் தமிழன் வாழ்ந்தால் எப்பொழுதும் நான் விட்டுக் கொடுப்பேன் என இறங்கி தமிழகத்தையும் தமிழையும் தன் இரு கண்கள் எனவும் திராவிட முன்னேற்றத்தை தன்னுடைய உயிரவும் உடன் பிறப்பலை தன்னுடைய உயிருக்கும் மேலான குடும்பத்தித்த அந்த ஒப்பற்ற பெரும் தலைவனுக்கு அவர் மீது பாரியின் மீது கபிலர் வைத்திருந்த தீராத பாசம் போல அதியமான் மீது அவை வைத்திருந்த மாறாத நேசம் தன் தமிழ் ஆசான் மாறாத தமிழ் விசுவாசம் வைத்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய கவிஞர் கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் புகழஞ்சி அஞ்சலி செலுத்துகின்ற விழா இது தலைவர் அவர்களுடைய தொண்ணூறாம் அகவையை முன்னிட்டு அவருடைய தொண்ணூறாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் விதமாக தொண்ணூறு கவிஞர்களை அழைத்து கலைஞர் தொண்ணூறு என்கின்ற விழாவை முன்னெடுத்து அந்த நிகழ்ச்சியிலே தொண்ணூறு கவிஞர்களும் ஒப்பற்ற தமிழ் தலைமகனோடு இழந்து சி உரையாடி விருந்து நிற அந்த அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியை அவர் ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அதனை நான் இன்றைக்கு எண்ணற்றேன் மறுவிரவி மறுமை என்பதிலெல்லாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் சிலர் உண்டு ஒருவர் தனக்கு இரண்டு பிறவிகள் உண்டு எனவும் ஏழு பிறவிகள் உண்டு எனவும் நம்புபவர்களும் இருக்கின்றார்கள் வேதங் மறுமை குறித்து பலவாறாக ஆராய்கின்றன ஆனால் தமிழனுக்கு மறுமை என்றால் அது மறு பிறவி மறு பிறப்பு அல்ல தமிழனுக்கு மறுமை என்றால் ஒருவன் இறந்த பிறகு அவனுடைய புகழ் வாழ்தலாகும் அந்த வகையிலே புகழுடம்போடு என்றைக்கும் மரணமேதாறு வாழ்வு வாழ்கின்ற எங்களுடைய ஒரே தலைவரை புகழஞ்சலி செலுத்துகின்ற மாலை இந்த மாலை மரணித்து சாக்கியத யோகத்தில் சொல்வர பாரதியார் ஒரு வசனத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் இத்தகைய புகழுடம்பு உடையவை ஆயுதங்கள் வெட்டா தீ எரிக்காது அது நெருப்பு சுடாது காற்று உலர்த்தாது அத்தகைய புகழ் உடம்பிய உடைய எங்களுடைய முத்தமிழ் அறிஞருக்கு என்னுடைய புகழ் வணக்கம் மரணம் குறித்து பைபிளும் ஒன்றை சொல்லுகின்றது பாடல் முடிந்து விட்டது மெல்லிசை ஓயவில்லை என்று பாடல் முடிந்திருக்கலாம் 
இவரும் காலங்களிலெல்லாம் தமிழக மக்கள் அத்தனை பேருடைய இதயத்திலும் என்றென்றைக்கும் ஓயாத இன்னிசையாக ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒலிக்கப் போகின்ற எங்களுடைய ஒரே தலைவருக்கு புகழ் வணக்கம் உலகத்தை பற்றி நினைக்க மறந்து அல்லது மரணம் குறித்து பயந்தவரோ அல்ல எங்களுடைய தலைவர் மரணத்தை குறித்து பலமுறை பேசி இருக்கின்ற அறிதி இருக்கின்ற முரசொலியிலே முரசொலி கேள்வி பதில் பக்கம் ஏன் கடைசி பகுதியிலே வருகின்றது முரசொலியிலே கடைசி பக்கத்திலே கேள்வி பதில் பக்கம் வருவது போல வாழ்க்கையின் கடைசி பக்கத்தில் என்ன இருக்கும் என்று அவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்படுகின்றது தலைவர் சொல்லுகின்றார் வாழ்க்கையின் கடைசி பக்கத்தில் கடைசி அத்தியாயத்தில் மரண முதல் பக்கம் இருக்கும் வீரர்கள் எப்பொழுதும் சாவதிகள் தினந்தோடுகிறார்கள் என்பது பொதுவாளமான பொன் ஆனால் அதனையே தன்னுடைய வாக்கு சாதுரியத்தால் மாற்றி வீரனுக்கு மரணம் இல்லை கோழை எப்பொழுதும் செத்தக்குடை இருக்கின்றான் நிமிடத்துக்கு ஒரு தரம் இருக்கிறான் என்று அவர் அவர் தன்னுடைய இறப்பிற்கு பின்பான எப்படி சொல்லப்படுகின்ற வாசகங்களையும் எழுதி சென்ற பெருந்த பொடியாழ்வாரிடம் பிறவை குறித்து பிறவி குறித்து உங்கள் அறுத்து என்ன என்று கேட்டதுக்கு அவர் ஒரு பாகத்திலே சொல்கின்றார் பெரிய வேண்டாம் ஒரு மனிதனுக்கு அதிகபட்ச ஆயுள் நூறு ஆண்டுகள் என்றால் அதிலே ஐம்பது ஆண்டுகள் தூக்கத்திலே போகின்றது மீதம் இருக்கின்ற ஐம்பது ஆண்டுகளே பதினைந்து ஆண்டுகள் குழந்தமை பேதம் மீதி முப்பத்தைந்துகளில் நோய் நொடி லௌகிக வாழ்க்கை ஏத பிறவி அலர்கிறார் ஆனால் சென்னை கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்களுடைய நினைவு தினத்திலே ஒரு முறை பேசும் தன்னை கடவுள் இந்த ஒரு படைத்தான் என்பதை நம்பாத பொருள் முதல் வாதி என்று அறிவித்துக் கொண்ட தலைவர் கலைஞர் அவருடைய வாழ்க்கை தடத்தை அவர் பார்த்திருப்பார் என்றால் பிறவியை அவர் கடந்து சென்றிருக்கிறார் என்பதை அவர் கண்டிருப்பார் என்றால் நிச்சயம் அவருடைய கருத்தை அவர் மாற்றிக்கொண்டிருக்க கூடும் எழுபது லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு அதிகமான பயணங்கள் எண்பதாயிரம் மணி நேரத்துக்கு அதிகமான பேச்சுக்கள் ஆயிரம் கடிதங்களுக்கு ஆயிரம் எழுத்துக்களுக்கு மேவியங்களும் அன்பான உடன்பிறப்பே கடிதங்களும் ஐநூறு தினங்களுக்கும் மேலான சிறைவாசம் தொண்ணூத்தைந்து ஆண்டுகால அனுபவம் எழுபத்தைந்து திரைப்படங்கள் எண்பது ஆண்டு கால பொது வாழ்க்கை எழுபத்தைந்து ஆண்டு கால கலை உலக பங்களிப்பு எழுபது ஆண்டு கால நீண்ட வரலாற்றிலே தொடர்ச்சியான தேர்தல் வெற்றிகள் அறுபது ஆண்டு கால சட்டமன்ற பணிகள் பதினெட்டு ஆண்டு கால முதலமைச்சர் பணி என்று இப்பேற்பட்ட வாழ்க்கையை உலக சரித்திரத்திலேயே யாரும் வாழ்ந்ததாக குறிப்பேதும் கிடையாது மகாத்மா காந்தியடிகள் இறந்த பொழுது ஐன்ஸ்டீன் ஒரு வாசகத்தை சொன்னாராம் இனி வருகின்ற தலைமுறையினர் எல்லோரும் இப்படி பக்கமும் சதையுமாக இந்த பூமியிலே நடமாடினானா என்பதை நம்புவதற்கு தயங்குவார்கள் என்று இனி வருகின்ற தலைமுறையினர் நம்புவதற்கு சிரமமான அபாரமான சரித்திரம் எங்களுடைய முத்தமிழ் அறிஞர் தலைவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் துணிச்சலையும் தன்னம்பிக்கையையும் மட்டுமே தன்னுடைய கால்களாக கொண்டு அகிலே அடியெடுத்து வைத்து உலகத்தை கலக்கிய மாஜினி பிறந்த அதே ஜூன் மாதம்தான் எங்கள் தலைவர் பிறந்தார் நம்ம எல்லாம் மூன்று தினங்களுக்கு முன்பாக விட்டு பிரிந்த பாசத்திற்குரிய மேனாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் அவர்கள் பிறந்த அதே ஆண்டுதான் எங்கள் தலைவர் பிறந்த ஆண்டும் உலக அரங்கிலே நொபேல் பரிசு பெற்றதன் மூலம் இந்தியாவை உயர்த்திய ரவீந்திரநாத் டகூர் அவர்கள் இறந்த ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி எங்களை விட்டு பிரிந்து எல்லோரும் ஒரு நாள் இந்த சாலையிலே வந்தாக வேண்டும் என்பது எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் அந்த நாள் இன்றுதான் என்று நேற்று வரை எனக்கு தெரியாது என்று ஒரு ஜென் கவிதை சொல்வது போல அந்த நாள் ஆகஸ்ட் ஏழு தான் என்று எங்களுக்கு தெரியாது தமிழக மக்கள் மட்டுமல்ல இந்திய மக்கள் மட்டுமல்ல உலகெங்கிலும் இருக்கின்ற மக்களில் அத்துணை பேரும் ஒரு முறை உடன்பிறப்பே என்கின்ற அந்த மந்திர சொல்லை மறுபடி கேட்க மாட்டோமா என்று எழுந்து வா எழுங்கின்ற அந்த முழக்கத்தோடு தன்னுடைய உயிரினம் மேலாகத்தான் நேசித்த பேரறிஞர் அண்ணாவிடம் அவரது அருகிலே நீழ்துயில் கொண்டிருக்கிறது அந்த ஓய்வறியாத உழைப்பு சூரியன் இன்றைக்கு மாவீரன் அலெக்சாண்டருடைய இறுதி ஊர்வலம்தான் இரும் சிறப்பான இறை ஊர்வலம் என்று வரலாற்றிலே தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகள் நடந்ததாக பதியப்பட்டிருக்கின்றது 
அதற்கு இணையானதொரு மிகப்பெரிய கௌரவத்தோடும் தமிழக மக்கள் ஒவ்வொருவரும் கண்ணீரும் கம்பளையுமாக எங்கள் செல்வத்தை இழந்தோம் எங்கள் குடும்ப தலைவனை இழந்தோம் எங்கள் எதிர்காலத்தை இழந்தோம் தமிழகத்தை இழந்தோம் என்று கதறியபடி அந்த தலைவனை வழி அனுப்பி வைத்தோம் இந்த வரலாறு என்பது முப்பது அடி உயர மன்னன் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் அரசாண்டான் என்று சொல்வதுதானே இந்திய புவியியல் மட்டும் என்ன அது பார்க்கடலையும் வெண்ணெய் கடலையும் பற்றியது தானே என்று எள்ளி நகையாடியது யார் தெரியுமா நிறத்தாலும் குருதியாலும் இந்தியர்களாகவும் உணர்வால் மனதால் சிந்தனையால் ஆங்கிலேயர்களாகவும் இருக்கின்ற ஒரு சமூக கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு ஆங்கில கல்வி முக்கியம் என்று வலியுறுத்திய லார்ட் மெக்காலே ஆனால் அவருடைய கூற்று மாறாக சுமார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பான தமிழனது அகம் புறம் பற்றிய வரலாற்றை அவனது ஐந்தினை புவியியலை உலகமெங்கும் அறிய உயர்த்தி பிடித்தவர் இந்திய அரசியலேயே தன்னுடைய திராவிட மானுடம் என்கின்ற சட்டகத்தின் மூலம் இனவழி சிந்தனை நிலவழி சிந்தனை பொருளாதார வழி சிந்தனை என்கின்ற அந்த அரசியல் சட்டகத்தின் மூலம் பல முறை மாற்றவர் மீண்டும் பல முறைகளில் தீர்மானித்தவர் ஜெர்மானிய இலக்கிய உலகிலே ஹான்சாக் செய்த சீ திருத்தத்தினையும் பிரெஞ்சு நாடக உலகிலே மோலியை கொண்டு வந்த மறுமலர்ச்சியையும் ஸ்பெயின் தேச பெனாவெண்டே மூட நம்பிக்கைக்கு எதிராக மூட்டிய அந்த எழுச்சியையும் விழிப்புணர்வையும் ஒரே ஒரு மனிதராக தனி மனிதராக பேரருடைய அங்கர்களை தந்தை பெரியாருடைய உறுதி எடுத்துக்கொண்டு தனி மனிதராக இந்த தென்னகத்திலே ஒரு பகுத்தறிவு கனலாக பெருநெருப்பு மூட்டியவர் அவருக்கு என்னுடைய புகழ் வணக்கம் ஜெர்மனியுடைய புகழ்பெற்ற கவிஞர் விஞ்ஞானி நாடகாசிரியர் நாடாசிரியர் கதையை மாவீரர் நெப்போலியன் முதன்முறையாக பார்க்கின்றான் பிரமிப்பிலே அசந்து போய் இதோ ஒரு மனிதன் ஹியரிசம்மன் என்கின்றார் நிச்சயமாக முத்தமிழ் அறிஞரை அவன் பார்த்திருந்தால் ஹியரிஸ் அ மேன் என்று கரங்கள் உயர்த்தி வியந்து கொண்டாடுகிறோம் அதே நெப்போலியன் ஜெர்மனியினுடைய எனா நகருக்குள் தன்னுடைய குதிரையிலே நுழைந்த பொழுது உலக புகழ்பெற்ற தத்துவவாதி ஹெகல் அவனை பார்த்து வெண் குதிரையின் மீது முழு முற்றாக அமர்ந்திருக்கின்ற ஆன்மா என்று வியந்து போற்றினார் நம்பி அவர்கள் நாங்கள் ஆனால் தலைவர் கலைஞரவர்களை ஹியர் இஸ் அ ஹோல்சம் ஹியூமன் பீயிங் என்று உலக அறிஞர்கள் அத்துணை பேரும் பாராட்டுபவர்கள் திருவாரூரிலே பிறந்தவர்களுக்கும் காசியிலே இறந்தவர்களுக்கும் முக்தி கிடைப்பதுண்டு என சொல்லப்படுவதுண்டு காசியிலும் முக்தியும் நம்பிக்கையற்றவள் நான் ஆனால் திருவாரூரிலே பிறந்து காவேரியிலே நிறை வைதிய எங்கள் தலைவர் மீது மாறாத பக்தியும் அந்த பக்தியினால் நான் வாழ்கின்ற இந்த வாழ்க்கையிலேயே எனக்கு கிடைத்த முக்தியும் உண்டு அதற்கான சம்பவங்கள் ஏராளம் ஏராளம் வரலாற்றின் தடத்திலே கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டிலே ரோம் சாம்ராஜ்யத்தை கிரேக்கர்கள் கைப்பற்றிய அந்த காலகட்டத்திலே ஹெலனிக் சாம்ராஜ்யத்தை கைப்பற்றி அந்த காலகட்டத்திலே கிரேக்க வீரர்களுக்கு ஃபாலிபியஸ் என்கின்ற வரலாற்று ஆசிரியர் இனிமேல் வருகின்ற உலக தலைவன் எப்படி இருப்பான் தெரியுமா எல்லா விதமான அசாதாரணமான சூழ்நிலைகளையும் தாங்குபவனாக போராடுபவனாக இருப்பான் என்கின்றான் அதற்கு அச்சொட்டான முழு முதல் உதாரணம் எங்கள் முத்தமிழ் அறிஞர் மட்டுமே அவர் பிறந்ததே ஒரு போராட்டம் தான் அதை பற்றி நெஞ்சுக்கு நீதி இருக்கிறார் திருச்சி சிறையிலே இருந்து விடுதலையாகி வெளியே வருகிறேன் என்னை வரவேற்று அழைத்து செல்லுகின்றார் வேலூர் சிறையிலே இருந்து விடுதலையாகி வந்த பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அன்றைக்கு திருச்சியிலே பாராட்டு கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு அடுத்த நாள் சென்னைக்கு செல்லலாம் என எந்தி இருந்த என்னை காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்து விடு இருவரும் மதிய உணவை முடித்துவிட்டு சென்னைக்கு செல்லலாம் என்று அவர் பணிக்க அவரே காஞ்சிபுரம் சென்றுவிட்டு இருவரும் திரும்புகின்றோம் அன்பகத்து கடற்கரை வரையிலே அன்பர்கள் எங்களை ஊர்வலமாக அழைத்து சென்று மெரினாவிலே மிகப்பெரிய பாராட்டு கூட்டம் அந்த பாராட்டு கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு கோபாலபுரம் வரும்பொழுது வாசலிலே வெற்றிலை உரலை இடித்தபடி அஞ்சுகத்தம்மையார் அமர்ந்திருக்கின்றார் பேரறிஞரை பார்த்து கேட்டாராம் தம்பி நீ வேலூர் சிறையிலே இருந்து வந்து விட்டு உன்னுடைய அம்மாவை பார்த்து விட்டு தானே வேலூர் கூட்டத்திலே பேச போனாய் பேரறிஞர் சொன்னார் ஆம் அம்மாவை பார்த்த பின்பு பொதுக்கூட்டத்திற்கு நீ சென்றாய் உன்னுடைய அம்மா உன்னை ஒரு பிரசவ வழியில் இடுப்பு வழியில் பெற்றிருப்பார்கள் போலும் என்னுடைய பிள்ளை திருச்சியிலே இருந்து விடுதலையாகி இங்கிருந்து சென்னை காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்து அங்கிருந்து சென்னைக்கு வந்த பின்பும் வீட்டிற்கு வராமல் மெரினா கடற்கரைக்கு சென்று கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு சுமார் மூன்று நாள்கள் கழித்து என்னை பார்க்க வந்தார் வருகிறார் 
ஏனென்றால் நான் என்னுடைய பிள்ளையை இருபத்தாறு நாட்கள் பிரசவ வலி இடுப்பு வழி எடுத்து பெற்றேன் அதனால் தான் இத்தனை சீக்கிரமாக அவர் பார்க்க வந்திருக்கிறார் என்று வேடிக்கையாகவும் மாற்றாமையோடும் குறிப்பிட்டார் சொல்லிவிட்டு தலைவர் கலைஞர் எழுதுகின்றார் நான் பிறந்ததே ஒரு போராட்டம் பிறப்பதற்கே இருபத்தாறு நாட்கள் போராட்டம் செய்து வந்தான் வாக்கிலே தொடர்ச்சியாக நேரம் நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததில்லை இறப்பதற்கும் போராட்டம் நடத்தி இறுதி வரை தான் நம்பிய சமூக நீதிக்கான இடஒதுக்கீடிலும் வெற்றி பெற்று நீழ்வியல் கொடுக்கின்றார் இந்த தமிழகத்தை அப்படி காதலித்தவர் அவர் இந்த தமிழகத்தை விட்டு எந்த கணத்திலும் வெளியேற அவர் விரும்பியதில்லை பிரதமர் ஆவதற்குரிய வாய்ப்புகள் அவருக்கு தேடி வந்தது யாராவது ஒரு குடும்ப நிறுத்தி தமிழனா இந்தி என்று சொன்ன தலைநிமிர்ந்து அவனிடத்திலே சொல்லுவேன் நான் தமிழன் என்று சொன்ன என்னுடைய தலைவர் பிரதமர் ஆகிய வாய்ப்புகளை மறுத்த பொழுது சொன்ன காரணம் என்னுடைய ஊன் உடல் பொருள் அத்தனையும் எண்ணம் அத்தனையும் செயல் மூச்சு அத்தனையும் தமிழக மக்களுக்கும் தமிழுக்காக மட்டும்தான் ஆனால் அதுக்காக நாட்டு பற்றிலும் தேசப்பற்றிலும் அவர் சற்றும் குறைந்தவர் அல்ல தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பங்களாதேஷ் யுத்தத்தின் பொழுது அனைத்து மாநிலங்கள் நிதி திரட்டி பிரதமரிடம் அளிக்கின்றன எல்லா மாநிலங்களையும் விட கூடுதலான நிதியை இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு தருகின்றது முதலமைச்சர் எங்களுடைய ஒப்பற்ற தலைவர் கலைஞர் திரட்டி அளிக்கப்பட்ட நிதி ஆறு கோடி ரூபாய் நிதியை பெற வந்த பிரதமர் இந்திரா காந்தி அம்மையாரிடம் நேர் உன்னுடைய உத்தரப்பிரதேசத்தை காட்டிலும் நிலப்பரப்பிலும் ஜனத்தொகையிலும் பாராளுமன்ற பிரதி பிரதிநிதித்துவத்திலும் குறைவான தமிழ்நாடு தேசபக்தியிலும் நாட்டு பற்றிலும் யாருக்கும் குறைந்ததல்ல எவருக்கும் சளைத்ததல்ல என்பதை நிரூபிக்கும் வண்ணமாகத்தான் இவ்வளவு நிதியை நான் திரட்டி தந்தேன் என்கின்றார் அவருடைய அரசியல் கிரிக்கர்களுடைய அரசியல் பக்குத்தறிவு என்றால் ரோமானியர்களின் அரசியல் அன்பை அடிப்படையாக கொண்டது தலைவர் கலைஞர் இந்த இரண்டு அற்பலவை திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட முறையிலே தெரிந்து வைத்திருப்பவர் சார்லின் சாப்ளினை பற்றி சாடுல் என்பவர் சொன்னார் சாப்ளினை எப்படி வர்ணிப்பீர்கள் என்று கேட்டது சாப்ளின் இந்த கிரகத்திலே இருக்கின்ற அனைத்து மனிதர்களின் சகோதரனாக இருந்தான் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழக உடன்பிறப்புகள் எல்லா உடன்பிறப்புகளின் குடும்ப தலைவராக இருந்தவர் எங்களுடைய ஒப்பற்ற தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் என் குடும்பத்தின் ஒளி விளக்கையும் ஏற்றி வைத்தவர் அவர்தான் என்னுடைய தந்தை தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் மறைந்த வே தங்கப்பாண்டியன் என்னுடைய தந்தை தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து அவர் இறந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உறுப்பினர் தலைவர் அவர்களுடைய தொண்டர் ஒரே கட்சி ஒரே தலைவர் ஒரே கொள்கை ஒரே கொடி என்று இருந்தவர் அவரை அமைச்சராக்கி அழகு பார்த்தார் அதற்கு முன்பாக முதன் முதலாக அவருக்கு மேலவை உறுப்பினர் பதவி எம்எல்சியை பேரறிஞர் அண்ணாவிடம் பரிந்துரை செய்தவர் தலைவர் கலைஞர் பரிந்துரை செய்து விட்டு என்னுடைய அப்பாவை அழைத்து சொன்னாராம் தங்கபாண்டியன் யானை உனக்கு வந்து மாலை போடுகிறது என்றாராம் தங்க பாண்டியன் என்று ஒருபொழுதும் என் தந்தையை அவர் அழைத்ததில்லை தங்கம் தங்கத்தை நிகர்த்த அந்த நிகர்த்தவர் என்கின்ற அர்த்தத்திலே தங்கபாண்டியன் என்று தான் அழைப்பார் தலைவரை பார்த்தவுடன் அடுத்த நாள் ஊருக்கு ரயில் ஏறி விடுவாராம் அடுத்த நாள் எங்க என்றால் ஊருக்கு சென்று விட்டார் என்று சொல்லுவார்களாம் என்ன இது தங்கபாண்டியன் தங்கா பாண்டியனாக இருக்கிறாரே என்றாராம் என் தந்தை மறைந்த பொழுது தங்கா பாண்டியன் என்று பலமுறை அவரை கேலி செய்திருக்கிறேன் இன்றைய தினம் என்னை விட்டு நிரந்தரமாக தங்கா பாண்டியனாக போய்விட்டாரே என்று சொல்லி மறைவிற்கு பின்பான அவருக்காக ஒரு இரங்கல் கவிதையை எழுதுகின்றார் அமைச்சரவை கூட்டத்தை பார்த்து சொல்லுகின்றார் அரங்கம் நிறைந்திருக்கின்றது ஓர் இடம் காலி நான் அழுகிறேன் என்று தன்னுடைய தொண்டனுக்கு இத்தகையதொரு இரங்கல் கவிதை எழுதி நெஞ்சுக்கு நீதியிலே அவருக்காக இரண்டு பக்கங்களையும் முக்கிய உலக சரித்திரத்திலேயே இருக்கின்ற ஒரே தேவன் தலைவர் கலைஞர் மட்டும்தான் சுமதியாக இருந்த என்னை தமிழச்சியாக திருநெல்வேலி இளைஞரணி மாநில மாநாடிலே அறிமுகப்படுத்தி கொடி ஏற்றுகின்ற அந்த மிகப்பெரிய கௌரவத்தை எனக்கு வழங்கினார் என்னுடைய எல்லா கவிதை புத்தகங்களையும் முதன் முதலில் அவருக்கு சென்று அவரிடத்திலே காட்டி ஆசை பெறுவதுதான் இலக்கம் மஞ்சநத்தி தொகுப்பிற்கான அந்த வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழை எடுத்து செல்கின்றேன் அந்த அழைப்பிதழில் மஞ்சநத்தி என்கின்ற தலை தலைப்பை ஒரு மரம் போல வடிவாக்கம் செய்திருந்தார் அண்ணன் ட்ராட்ஸ்கி மருது அவர்கள் சட்டன 
பார்த்தால் மஞ்சமுத்தி என்கின்ற தலைப்பு தெரியாது அந்த அழைப்புகளை கொண்டு காண்பித்தவுடன் தலைவருக்கு அருகிலே இருக்கள் இது என் என்பது முறை பார்த்தார்கள் அதை பார்த்த அடுத்த கணம் சொன்னார் இதை அறியாதவன் மரம் என்றார் அவருடைய இந்த ஒளியின் ஓசை என்கின்ற திரைப்படத்தில் அவர் எழுதிய ஓரங்க நாடக வேலு நாச்சியார் அந்த நாடகத்தினுடைய வசனங்களை நான் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று என் வாழ்வதும் நான் புதையல் என பாதுகாக்கின்ற அந்த பொக்கிஷ வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கி என் தலையில் குட்டியும் என்னை அருகே அமர வைத்தும் ஒரு தமிழ் ஆசானாக அவர் என்னை நெறிப்படுத்திய அந்த நாட்களை இந்த உலகம் அனைத்தும் என்னுடைய கையிலே கொடுத்து பதிலாக வைத்துக் கொள் என்றாலும் நான் திருப்பி தர மாட்டேன் என் தந்தையை இழந்து நாங்கள் கலங்கிய அந்த கணத்தில் எங்கள் குடும்பத்தை அனைத்து ஆலமரமாக நின்றவர் அவருடைய பெருமைகளை அவர் இந்த தமிழகத்திற்கு ஆற்றி இருக்கின்ற கடமைகளை ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தமிழகம்தான் அவர் கலைஞர்தான் தமிழகம் சாத்ரே என்கின்ற உலக புகழ் பெற்ற அறிவீர்கள் ஒருமுறை கைது செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் பிரெஞ்சு அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு நேரிடுகின்றது அதிகாரிகள் போய் அன்றைய அதிபர் டிகாலாவிடம் கேட்கிறார்கள் நாங்கள் சாத்ரையை கைது செய்யலாமா கைது செய்ய வேண்டும் என்று அதிபர் சொல்லுகின்றார் நீங்கள் சாத்ரையை கைது செய்ய முடியாது ஏனென்றால் சாத்ரே தான் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் தான் சாத்ரே சாத்ரையை கைது செய்வது என்பது பிரான்ஸை கைது செய்வது சமானம் என்று ஆனால் எங்களுடைய உயிரணைய அந்த தலைவரை தமிழகத்திலே இருந்த அன்றைய ஈனமிகு ஆட்சியாளர்கள் கைது செய்த அந்த காட்சியையும் கண்டோம் அதனையும் தாண்டி வந்தார் எதற்கும் அகராத எந்த எதிர்ப்பையும் மன திட்பத்தோடும் மன வலிமையோடும் தான் நம்புகின்ற சமூக நீதி ஜனநாயகத்தில் சமத்துவம் என்கின்ற அந்த கொள்கைகளோடும் உறுதியாக கடந்தவர் அவர் எனக்கு இருக்கின்ற ஆசையெல்லாம் கோரிக்கையெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் மெரினா கடற்கரையை அவ்வளவு காதலித்தவர் அவர் நேர பொழுதெல்லாம் அந்த கடற்கரை மலையிலே தன் நண்பர்களோடு சென்று உரையாடியவர் தன்னுடைய பொது வாழ்வின் பல காலகட்டங்களில் பல கூட்டங்களை அங்கே பார்த்தவர் அவர் ஒரு முறை மெரினாவிலே லவ்வர்ஸ் பார்க் பகுதியிலே அவர்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் பாதுகாப்பு தரப்படுமா அரசு செய்யப்படுமா என்று விநாயகம் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார் விநாயகத்தை பார்த்து தலைவர் சொல்கின்றார் கவலைப்பட வேண்டாம் விநாயகத்திற்கு இதில் எந்த இடைஞ்சலும் வராமல் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று சொன்னார் அந்த அளவிற்கு மெரினாவின் மீது ஒரு பிடித்தமும் காதலும் உள்ள எங்களுடைய தலைவன் துயிலுகின்ற அந்த இடம் அந்த கடற்கரை இனிமேல் கலைஞர் கடற்கரை என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் லெனினுடைய இயற்பெயர் இல்லீச் புரட்சிக்கு பின்பாக ரஷ்யா மின்சாரமயமாக்கப்பட்ட பொழுது மக்கள் லெனின் மீது இருந்த அன்பின் காரணமாக மின்சார விளக்குகளை இலீச் விளக்குகள் என்றே அழைத்தார்கள் அதுபோலவே மெரி கரையும் தடைய ஒப்பற்ற பேச்சாற்றல் யாருக்கும் அசையாத அந்த உளத்திட்பமான வலிமை எப்படிப்பட்ட வெற்றி வழுக்கு பாறையிலே ஏறி அடைந்த உச்சியின் வெற்றி அவருடைய வெற்றி எல்லா தகுதிகளும் அவருக்கு இருக்கின்றது ஈடு இணையற்ற பேச்சாளர் வலிமையான எழுத்தாளர் நாடக ஆசிரியர் நாடக கலைஞர் கலைஞர் நாவரியர் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் உங்கள் அறிஞர் ஒப்பாரும் மிக்காரம் இல்லாத எங்களுடைய ஒரே தலைவர் கலைஞர் பெயரால் மெரினா கடற்கரை கலைஞர் கடற்கரை என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் நன்றி